লক্ষ্মী পূজোর রাতে প্রতিবেশী একটি পুকুরে ভাসমান এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় সাপুরুব মহকুমার মনোপাচার থানাধীন রাজীবনগর এলাকায় চাঞ্চল্য মৃত ব্যক্তির নাম সন্তোষ দেবনাথ বয়স 54 এদিন সকাল থেকে নিখুঁত ছিলেন সন্তোষ বাবু লক্ষ্মী পূজোর রাতে পুকুরের জলে ভাসমান এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য সংশ্লিষ্ট এলাকায় মৃত ব্যক্তির নাম সন্তোষ দেবনাথ বয়স 54 ঘটনা সাবরুম মহকুমার মনুপাজার থানাধীন রাজীবনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের 3 নম্বর ওয়ার্ড এলাকায় ঘটনার বিবরণে জানা যায় রাজীবনগর গ্রামের বাসিন্দা মৃত সন্তোষ দেবনাথ লক্ষ্মী পূজোর দিন সকাল 11টা নাগাদ স্নান করার উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বেরিয়ে প্রতিবেশী একটি পুকুরে যান এরপর দীর্ঘক্ষণ পার হয়ে গেলে সন্তোষ বাবু বাড়ি ফিরে না আসায় বাড়ির সদস্যরা খোঁজ খবর নিতে শুরু করে সন্তোষ বাবুর দুই ছেলে এবং স্ত্রী বাড়ির আশপাশ সহ বহু জায়গায় খোঁজ খবর করেও সন্তোষ বাবুর খোঁজ পায়নি শেষে বাধ্য হয়ে মনোবাজার থানায় সন্তোষ বাবুর নামে একটি নিখোঁজ ডায়েরি করেন সন্তোষ বাবুর পরিবারের সদস্যরা এরপর মনোবাজার থানার পুলিশ তুল্লেশে অভিযানে নেমে এদিন রাত আনুমানিক 10টা নাগাদ সন্তোষ বাবুর বাড়ির পার্শ্ববর্তী একটি পুকুরে ভাসমান অবস্থায় সন্তোষ বাবুর মৃতদেহ দেখতে পেয়ে ওনার পরিবারে খবর দেয় মৃতদেহটি উদ্ধার করে রাতে মনোবাজার গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান পুলিশ এদিকে মৃত সন্তোষ বাবুর ছেলেদের অভিযোগ বিকেল পর্যন্ত তারা ওই পুকুর সহ পার্শ্ববর্তী এলাকায় অনেক খোঁজা খোঁজে করেও কোনো কিছুর হদিস পায়নি হঠাৎ এত রাতে তাদের বাবার মৃতদেহ ওই পুকুর থেকে কি ভাবে বা উদ্ধার করলো পুলিশ এ নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ প্রকাশ করে ওনার ছেলেরা মৃত সন্তোষ বাবুর ছেলেরা আরো জানায় পুলিশ যখন পুকুর থেকে মৃত দেহটি উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছিল তখন তাদের বাবার শরীরে আঘাতের চিহ্ন দেখা যায় এবং নাকি মুখেও রক্তের দাগ দেখতে পায় তারা তাদের অভিযোগ কেউ তাদের বাবাকে খুন করে হত্যা করে পুকুরে ফেলে দেয় তারা এই বিষয়ে তাদের আত্মীয় প্রতিবেশী সন্তোষ দেবনাথের ভাইদের ইঙ্গিত করে জানায় সম্পত্তি সংক্রান্ত বিষয়ে তাদের বাবার সাথে তাদের কাকাদের বিবাদ রয়েছে এরই জেরে হয়তো তারাই তাদের বাবাকে খুন করেছে বলে সন্তোষ বাবুর ছেলেরা পুলিশ সহ হল্লাবল প্রতিনিধিকে জানায় কালকে দুপুরবেলায় 12টা নাগাদ থেকে স্নান করতে গেছে স্নান করতে গেছে পালিটা রাখিয়া কই গেছে তো কোথাও পায় না মা কোথাও স্নান করতে গেছে কিন্তু আমরা তো মনে হচ্ছে হয়তো কোন দিকে না কোন দিকে গেছে কিন্তু তখন বিকালবেলা যখন সন্ধ্যার সময় বাড়িতে আসে মা করতে তো বাবা তো কোনো আসে না স্নান করতে গেছে তখন আমরা পূজা করতে চারিদিকে ভিজে 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 যে জায়গাগুলোতে ফোন করছি আমরা পাইছি না এরপরে আমরা আবার কিন্তু বিকালবেলা আমরা ওই পুকুরে গেছিলাম এটা খেত আছে খেতে জল দিছি কিন্তু পুকুরে আমরা কোনো কিছু দেখছি না কিন্তু রাত্রিবেলা যখন সাড়ে আটটা নয়টার দিকে তখন পুকুরে চারিদিকে থোকাতে আসে দেখে পুকুরে ভাসমান অবস্থা বাবাকে পাওয়া গেছে কালকে রাত্রে হ্যাঁ এরপর এরপর আমরা থানাত কল করছি থানা আইয়া নিয়ে গেছে এখানে আনছে কি মনে হতেছে এটা এখানে তো আমার মনে হইতেছে আমার বাবাকে কেউ মা যায় পুকুরে আনিয়ে ফেলে রেখেছে কারণ বিকালবেলা আমরা গেছিলি তখন পুকুর দেখিনি এরকম মনে হইতেছে বৃহস্পতিবার দুপুরে ময়নাতদন্তের পর সন্তোষ বাবুর মৃতদেহ তার পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয় সন্তোষ বাবুর মৃত্যু খোর না স্বাভাবিক তা নিয়ে ধোয়াশায় তদন্তে পুলিশ এদিকে সন্তোষ বাবুর মৃত্যু সুষ্ঠু তদন্তের দাবি জানায় তার পরিবারের সদস্যরা সবরুম থেকে নিজস্ব প্রতিনিধি রিপোর্ট হল্লা বল